比如说，嗯，前面过路口靠边停就好了。这里去学校还有一段路，我给你送到门口吧。没事儿，反正离得近，刚好我也可以认认路。嗯，那行，你等会儿啊，我先靠边。嗯。不客气，慢点啊。嗯，没事，注意安全。叔叔，我也在这下吧，以后放学就在这等我吧。嗯，行，可以，慢点啊。辛苦刘叔。哎，刘叔再见。拜拜，拜拜啊。嗯、这里没别人了，别装了，挺好。为什么提前下车？是不是不想让别人看见我们一起上学？明知故问。那我妈说让我在学校多照顾你，你觉得？随便听听就好了，我不需要人照顾。那太好了，以后在学校，我们就当不认识还忙着呢，啊！所以是陆心言答应你参加节目了吗？他说他还想再考虑一下，反正我该做的都做了，现在就是尽人事，听天命。我问你啊，你先放下沈志片的身份，如果你只是沈心若，你希望他来参加吗？其实是不希望的，因为我们两个人对未来的期许都不同，而且互相都不愿意妥协，所以现在这个互不打扰的状态才是最好的。哎，这就对喽，你能这么想就对了。可是当代女性的楷模啊，你，嗯，为什么呢？你绝对不能吃回头草，知道吧？几点了？睡觉去。那我去了啊，去。你早点睡，差不多得了。啊，晚安。嗯。陆心言那边还是不松口，要不然我们还是看看之前那些备选吧。等会儿我们通个电话商量一下。喂，你在哪儿呢？我呀，那个饭局还没结束呢。陆心言这个事情，我们明天公司商量吧。我还有。三荒一案的静脉注射有一些副作用，如果你出现了头痛、恶心或疲倦的情况，及时跟我们说。啊，好了好了，谢谢啊。张旭，你胃出血了？不是我旁边那个人，我。说，你在哪个医院？你怎么把自己喝成这样了？哎，你还真来了，来来坐坐坐。人有十五，马有十蹄、啊。我这在酒厂上混了这么多年，有点小闪失不很正常吗？<笑>你不是跟杨总去吃饭了吗？他投资金额都定了，你怎么还能喝成这样？对呀、啊，这个关系平常就得维护呀，对吧？是不是出问题了？有什么问题啊？你看我，这不挺好吗？我是你的合伙人，同时也是节目的制片人。一旦资金出现问题，我需要及时调整计划。于情于理，你都应该把事实真相告诉我。今天吃饭的时候，他突然跟我说，他们公司啊，想抓住短视频这个风口，所以说想砍掉我们一部分资金啊。砍掉多少？六百万。我们是按照原先预算找的团队，现在定金都付了，他要来缩减我们的预算，我们难道要把之前给的钱再追回来吗？而且眼看着就要负二期款了，他
还得拆我们台啊！所以说这个事儿我也清楚啊，我今天就冒着必死的心态跟他们去喝了这场酒，我就想啊，一杯不行，我就三杯，三杯不行我就五杯。哎呀，大不了我这一百八十斤就放在桌子上，我就想把这六百万给追回来啊！没事儿，我现在就醒了，我现在就是胃有点疼。没事，明天我继续跟他们喝。大哥，你这是胃出血，你吊水都要吊一周呢。明天你还喝，你不要命了你。哎呀，你小点声，小点声啊！这六百万追不回来的话，不光我的命没了，全公司的命都没了。这事儿你听我的，你甭管了，我心里有数。这样吧，我老家有一套房，是我妈留给我的，回头我拿去做抵押，把咱二期款给补上。沈星说，你是不是疯了啊？哪有自己干吃别人，自己给自己堵风口？你知道这里面有多大风险？你自己心里没数、啊。我心里有数啊。咱们这个节目，从前期策划一直到做预算，到选择团队，到最后的宣讲，我从头跟到尾，我非常喜欢咱们这个节目。我们这帮人在里面投注了多少心血，我心里非常的清楚。现在重点是我们要想办法把二期款给补上，稳住大家。我们投资之后还有机会再找的呀。我抵押房子行吗？不行，你有老婆有孩子，你风险不比我大。我扔进去的钱就当是我的投资了。行了，你就听我的吧，咱俩别争了。
陆总，张总，您怎么来了？听员工说，陆总总是奋斗在一线，今天真是百闻不如一见。有事儿，您直说就行。这个，我还真是有点事情想跟你聊聊。张总，哎，谢谢。嘉宾的事情，你考虑的怎么样了？我觉得你们的设定很新颖，但是我个人来说，陆总啊，真是识货呀，一眼就能看出我们的核心竞争力。现在的综艺啊，竞争非常激烈，大家都内卷的非常厉害。我们走的路线就是内容制胜的路线。只要我们尽力完成，一定可以杀出重围。呃，实不相瞒，我和沈制片为了堵上这个资金缺口，准备把房子都抵押了。你说我们对节目没有信心的话，我们怎么等等等？你说沈制片要把房子给抵押了，是我们决定把房子给抵押了啊？这个不重要啊！现在我们属于万事俱备，就差您这个东风了，陆总。你务必来做我们的嘉宾，我们合作双赢，我相信你一定对我们的节目不会失望。你们原本的资金缺口有多少？六百万，六百万。哎，陆总，你问这个是想做什么呀？我肯定要全面了解项目的情况，才能做出决定。这样，不管我去或者不去，我都尽快给您一个答复。好。那我等你好消息。嗯，那我今天就不打扰了，辛苦。我的手机二十四小时为您开机。拜拜。嗯、喂，我们今年用于宣传推广的费用还剩多少？同意，我当然不能同意了。来，喝口水，冷静一下。别想用糖衣炮弹收买我。我说你怎么今天转性了？又是端茶递水，又是十个史诗皮肤。哦，原来在这儿等着我呢。你不喜欢可以把皮肤的钱还给我。再说了。当初不是你劝我上节目宣传度假村的，我说的是让你自己去，不是让你带着全公司去。再说了，咱们又没有投资过综艺节目，你就不把你的钱全打水漂了？凡事都有第一次，并且他们的数据我研究过了，这是一个非常好的机会。说的真好听，我还不知道你怎么想的。智者不入爱河，愚者重蹈覆辙。沈星入是你的劫啊！自己看看，这是我找翟家俊拟定的合同。第一，里面详细规定了关于度假村的宣传模式，康特资本也没有任何意义。第二，我要求他们在三个月内完成项目的前期拍摄，包括上线，为保证我们的宣传效果。而且，我们有优先回款权没想到你想的这么周全，我还以为你，以为什么？以为你恋爱脑又犯病了。陆总不愧是陆总，专业，考虑的这么周全。啊，我没有任何异议啊。我有。你问都没问清楚就怀疑我，我对你非常失望。皮肤的钱还给我。哎，哎，哎，好兄弟，我就是你的。一家人不说两家话，来，喝一口水冷静一下，到时候请你玩几天啊。请坐。陆总这么着急找我来，是打算参加我们节目了吗
。我其实是想告诉你，之前你提的那些条件，我并不是很满意，所以。上次是当面拒绝我，这次是把我叫到这儿来拒绝，怎么？陆总看我受挫的表情，很有成就感吗？别着急，听我说完。我可以来参加你们节目，但条件是我要作为冠名商入资，不过只有六百万，剩下的钱你们需要自己搞定。还有，我需要你们录制场地定在度假村，并且节目需要全程配合酒店完成约定的宣传方案。是张旭告诉你的这些事儿吗？是我自己主动问的，是因为你的节目很好，所以我愿意来参加。当然，为了保障你真的可以兑现承诺，我有权了解节目的进程。陆总，我们是邀请您来参加节目的，不是邀请您来投资的。我知道，投资完全是出于个人的商业考虑。商业考虑？那你知道投资一档节目的风险有多大吗？只要是投资，就必定会存在风险。而且我也做过背调，你们团队的军导是前段时间上线就大热的《幻城之旅》的导演，只是因为和资方闹不和，被除名替换。老 K 和叶子也在国内跟过制作，算是经验丰富。何明呢，是你在国外的学弟，和你一起拿过电视节目的奖项。至于张旭，虽然看起来不太靠谱，但是他任人实用，对朋友肝胆相照。所以才能把你们这些人团结在一起，有你们这些人操持这个节目，和你对整体方向的把控，我对这个投资目标的潜在能力非常有信心。而且你的忧虑我也知道，我们之间发生过很多事，你肯定不想让这一切变得复杂，所以这一次，我们的关系就是纯粹的商业伙伴。不好意思，刚刚是我激动了。谢谢你对我的理解，也感谢你对我团队的认可。别着急，我还有一些附加条件。你说，我要有节目嘉宾的选择权，主要是确保节目内容的走向和度假村的宣传点有一致性，可以吗？嗯，只要不违背嘉宾的意愿。这一点我们倒是可以全力配合。那，你还有什么别的条件吗？没了。那既然你没有了的话，其实我这边有一个提议。你说。你只需要投资三百万，就可以成为我们的冠名商。剩下的三百万，以雇头的方式进，利息是百分之十。百分之十就算了吧，不然别人说我压榨你们。要不，我们就还是按照老规矩。还记得吗？百分之八，我明白了，谢谢陆总。希望你和以前一样。大方又守信。你跟我聊这么多，你有问过你合伙人的意见吗？他没意见。好。翟家俊，好久不见。是啊，好久不见了。哎，我记得我们两个上次见还是在争分夺秒的录制现场呢。想不到啊，摇身一变变成这么成熟的制作人了。哎，我听说你做的那个综艺马上就要开拍了，怎么样？还缺不缺嘉宾？考虑考虑我。可以啊，如果翟律愿意来，我当然是欢迎。但我们这是一个和前任有关的恋综，你的前任方便过来吗？我这些年净忙事业了，哪儿来的什么前任啊？啊，算了，我还是做好我的本职工作。你们加油，希望咱们合作的愉快啊！放心吧，我一定不会辜负你的期望。一定啊、哦。
们身家性命可都捏你手了。这样吧，给我两天的时间，后天早上九点，我一定会改出一版，让大家都满意的方案，可以吗？可以。啊，可以，你们双星 CP 都出马了，肯定战无不胜的。星哥，那康特集团投资监事应该快到了，我们去赢一下吧。哦，康特，那个是什么？就是和我们签了对赌协议的投资方。换而言之，就是我们甲方，也就是你甲方的甲方，也可以这么说吧。哎，战略，那个。当时你在德国总部的时候，你见过这个监视了没有？我这儿有个片见到，给你看一下。哎，你们当时也没见到吗？没有，第一次。听着还挺神秘。你确定你发的位置是对的吗？人怎么还没来？刚才发信息确认过了，这会儿应该到了呀。再等等吧。秦若，秦若，你怎么在这儿啊？我在陪陆总等人。陆总等的人是我。哦，你就是他们说的那个康特资本的人。是啊。上次去总部的时候没见到你，没想到你就是传说中的艾文玉啊。嗯，翟律。要是知道你这么漂亮，我们肯定早就认识了。幸会了，翟律。按照增资补充协议，在对赌结束前三个月，公司将委派一名监事来考察度假村的经营情况。我们将有权垂直管理，所以在未来几个月，你们不要嫌我太烦哦。怎么会呢？咱们可是老熟人了。忘了，之前录制争分夺秒的时候，我可是你们俩手下败将啊。哦，你。当时在台下，台上。不好意思啊，因为那个时候呢，我注意力都在星若身上，所以抱歉，抱歉，抱歉。玉总，真是缘分啊！没想到再见到您了。哦，我们以为您还没到呢，所以一直在这等着您。好，我提前办了入住。你是啊？您真是贵人多忘事啊！我是许成洲啊，当时也参加咱们从争分夺秒总决赛来着。啊，你你也在台上？啊，台下，热心观众，台下。啊啊，哎，我是咱们度假村的财务总监，以后有财务方面的大小问题，您就联系我啊，请您以后多多关照了。这是我们陆总陆心言。陆总又见面了。上次可是给我留下很深的印象，不知道你还记不记得我呢？玉总的样子，华成辉我也记得。<笑>对，陆总的意思是，他也是玉总您的骨灰级粉丝啊。好，那这样，心若，我跟他们聊一会儿，然后一会儿我们去吃个饭，怎么样？你先忙正事儿吧。没关系，我今天来呢，就是来视察来了。但是看到陆总之后，我这视察也就结束了。玉总今天不是要跟我们核对第四季度的发展规划吗？材料已经准备好了，你不合一试吧？我邮箱知道吧？哦，发我邮箱，因为我还会在这待几天，所以等我看完了之后通知你们。我现在更想呢，跟我老朋友叙叙旧。要不我们一起把午饭吃了吧？刚好下午可以聊一聊工作，你们觉得呢？可以。星若意思就是我意思。对对对，我们度假村餐饮环境就很好，我们要不去那里？正好您视察一下我们度假村环境。好啊。我给您带路
。哎，我刚问问你了，你跟陆星言聊什么嘉宾的事情啊？这跟他有什么关系？陆星言就是我的嘉宾啊。沈修柔，你疯了什么？你是最近压力太大失了智了吧？你忘了之前你们分手的时候，他把你折磨成什么样子了吗？这样下去，身体吃不消的。我不饿。哎哎哎哎，看看看看，低血糖了是不是？快点快点穿衣服，我带你出去吃饭去走。别管我。我不是想管你，你要是晕死在这儿呢，学校得找我麻烦是不是？别废话，赶紧走。哎，鞋穿上。其实特别好奇啊，你们在一起那么久，分手之后究竟是什么感觉？就像是有人拿了一把刀，把你身上的每一部分，一点一点的都切下来。你这么难受的话，你就找他去啊！找他有什么用啊？我让他再回来，我们再互相折磨吗？对，你说的对。有一句话不是说吗？长痛不如短痛。你既然啊，已经下定决心要切下这一刀了。那你不如换个思路，把这一刀呢，当做自己的经验，还有教训，把这个转化为力量，时刻提醒自己，不能再回头了。之前你说过的那些话，你自己都还记得吗？你现在还主动回头找他，你脑子不清醒、啊？闭嘴吧你！我为什么要闭嘴？我告诉你啊，你找谁当嘉宾都行，就是他不行。雨思，你能不能不要再插手我的事情了？玉总对于我做嘉宾，这有什么意见吗？有意见啊，而且很大的意见。想吃点什么？嗯，我先点一个暴打柠檬茶。这不愧是陆总的餐厅啊，和你风格都一样。以前喜欢打人，现在改打柠檬了。哎，玉总误会了，我们陆总怎么能是那样的人呢？不是误会他，是他误会我。当初他以为我跟星若有什么，把我暴揍了一顿。这件事情都已经闹到目的黑警局了，你还记得吧？记得。当初已经给玉总道过歉了，想不到玉总还这么记仇啊！哎，我没有那么小气，我更不会用康特资本的力量来针对你的。
那当然了，我们玉总是非常专业的人，虽然跟你接触的时间不长，但是我可以感受得到。谢谢。毕竟玉总的职权有限，也没有只手遮天的本事吧？作为康特资本的高级会计，想要针对我们，很难做到吧？点餐吧。哎，熊荣，这个炒饭你吃不吃？你自己吃自己点，我最近在断碳。断碳啊，嗯，确实，碳水里面含糖是吧？有些东西啊，看着是很甜蜜，但实则就是负担，不值得，啊，不值得。那这个吧，给你点一个永不回头鱼肉，蛋白质，健康。哎，鱼头好啊，服务员，来，来个鱼头，来个鱼头。好的。呃，再来一个油炸。渣男，玉总是中文不好吗？菜单上没有这个菜，是吗？哦哦哦，哦，不好意思啊，我刚点餐的时候，我跟你对上视了，我一看见你这张脸啊，我这个大脑里不由得就闪现出“渣男”两个字，不好意思。你什么意思？你看见了吗？刚才还装作情绪稳定呢，现在就原形毕露了。直接来个套餐吧，要不然一道一道点多麻烦呀，是吧？那你们随意。哎，这几个招牌的，嗯，来，把这几个招牌都点了。好，好，去吧去吧。那既然星若不想聊之前的事情。那我们聊聊别的。那个节目做的怎么样了？我跟我国内几个朋友给他们介绍你的策划案，他们特别感兴趣，想投资，要不找时间陪你跟他们聊聊？不用了，我的节目已经找到投资方。谁啊？哪家公司？新的投资方就是我。我。说你怎么找他当嘉宾了？原来是被他的投资给威胁了呀！当年求婚的时候，不就是牛不喝水强按头，借着节目逼你答应他吗？怎么过了这么多年还用同样的招数啊？陆总就不能换一换？邢若，你要是被绑架了，你就跟我找谁？是我主动找陆总提出合作的，陆总没有绑架我。哎，之前你不是跟我说你资金短缺吗？很困难，我给你打了多少次电话，啊，你就是不愿意接受我的投资，还跟我说什么，啊，做人要有原则，不能拿朋友和亲属的钱。结果你绕了一大圈子，你找他了。度假村和节目是深度捆绑，我们两个这是双赢。还捆绑？你之前被陆总捆绑的时候，你忘了？再说陆总的度假村自己都在悬崖边了，他还有钱投资你吗？就是到了悬崖边上，才要绝处逢生啊！我对沈总的综艺非常有信心。啊，沈总的能力就不用多说了，我们下个季度一定大展拳脚。希望玉总和康特资本能放心。反正心若，我作为老朋友，作为投资人，我还是提醒你一句：病急乱投医这种事情其实是很可怕的。陆总的公司我也了解。理想很高远，但落地很困难。你对你的节目也倾注了不少心血，我是觉得你应该找一个比较稳定的资金来源。陆总有事吗？去个洗手间。<笑>我也去趟洗手间。青年之间的老规矩指的是什么呀？翻垂线定理的逆定理，其实就等于说，垂直于斜线就垂直于摄影，这个东西你懂了吧
嗯，好了，今天的知识点就讲完了，我运气的卡。嗯，太好了，终于讲完了。该做卷子了，你把这个卷子写一下。我说你也不用太认真了，我妈让你给我补课，那就是意思意思就行，放彼此一个轻松，不好吗？好。不对，你今天怎么这么好说话、啊？你有奢求我是不是？我饭卡里没钱了，你能不能借我点钱？你什么情况？你吃饭的钱都要借？你是沈德瑞拉本拉吗？我也没说不借啊。不过作为交换，我得问你个问题。说。你爸妈为什么不管你啊？我妈去世了。那你爸呢？他也不管你啊？他的钱我一分都不想花，为什么？你到底借不借？借，要多少？一千五，之后连本带利的还你。哟，还带利呢？几个点儿？百分之八，成交。嗯、转了。等我奖学金发下来了，我就还你。下个月你直接给我加五节课，这些钱就当做学费了，转来转去也麻烦。这上一节课你就这样了，你要五节课干嘛？我追求进步还有错了？你就负责好好教我就行经过重新开始吗？我从来不用钱来要挟别人。作为投资人，也作为他的老朋友，我只是力所能及的帮了一个忙而已。不过，如果这笔钱可以让我们产生额外的交集，那就不是我可以控制的事情了